হ্যালো মাই ডিয়ার ভিউয়ার্স আশা করি আপনারা সবাই ভালো আছেন আমাদের এই টিউটোরিয়ালে আমরা আজকে আলোচনা করব হাকালুকে হাওরের দ্বিতীয় অংশ আমরা গত টিউটোরিয়ালে হাকালুকে হাওরের প্রথম অংশটা আলোচনা করেছিলাম আর এটি হচ্ছে নতুন টেক্সট অনুসারে এইচএসসি ইংলিশ ফার্স্ট পেপারের ইউনিট 12 লেসন 2 তে রয়েছে এবং যাদের ওল্ড এডিশন আছে তাদের হচ্ছে ইউনিট 8 লেসন 2 তে এই লেসনটি আছে তাহলে আমরা কথা না বাড়িয়ে সামনে এগোতে থাকি আমরা গত টিউটোরিয়ালটিতে এই পর্যন্ত শিখেছিলাম আর আজকের টিউটোরিয়ালে আমরা তাহলে শুরু করব এখান থেকে তাহলে দেখুন হাকালুকে হাওর ইজ নোন অ্যাজ আ গুড গ্রেজিং ল্যান্ড ইন উইন্টার হাকালুকে হাওর শীতকালে একটি সুন্দর পশুচারণ ভূমি হিসেবে পরিচিত দেখুন এখানে ইজ নোন এটা প্যাসিভ ভয়েস রয়েছে তাহলে হাকালুকে হাওর ইজ নোন হাকালুকে হাওর হচ্ছে পরিচিত কি হিসেবে পরিচিত অ্যাজ এ গুড গ্রেজিং ল্যান্ড গ্রেজ হচ্ছে পশুচারণ করানো অর্থাৎ পশুগুলোকে চোরে বেড়ানোর কাজ করানো ঘাস খাওয়ানো ইত্যাদি আর এই গ্রেজ শব্দটির সিনোনিম হচ্ছে ফিট গ্রেজ থেকে গ্রেজিং এসেছে গ্রেজ হলো ভার এখন গ্রেজিং এটা ভার্বের সাথে আইনজি করে অ্যাজেক্টিভ অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে তাহলে পশুচারণ ভূমি গ্রেজিং ল্যান্ড তাহলে হাকালুকে হাওয়ার শীতকালে একটি সুন্দর পশুচারণ ভূমি হিসেবে পরিচিত পিপুল ফ্রম ভিলেজেস অ্যারাউন্ড দ্য হাওয়ার অ্যান্ড অলসো ফ্রম ডিস্ট্যান্ট এরিয়াস সেন্ড দেয়ার হার্টস ফর গ্রেজিং লক্ষ্য করুন অর্থ কি পিপুল ফ্রম ভিলেজেস অ্যারাউন্ড দ্য হাওয়ার এই হাওয়ারের চার দিকে যেসব গ্রাম রয়েছে সেসব গ্রাম থেকে আসা লোকেরা এবং ফ্রম ডিস্ট্যান্ট এরিয়াস দূরবর্তী এলাকা থেকে আসা লোকেরা কি করে সেন্ট দেয়ার হার্ট ফর গ্রেজিং হার্টস হচ্ছে গরু ছাগল ইত্যাদি গবাদি পশুর দল হার্টস এর সিনোনিম হচ্ছে সোয়ার্ম অথবা আপনি বলতে পারেন গ্যাদার অথবা গ্রুপ অথবা ক্যাটেল কিংবা প্যাক বলা যেতে পারে তাহলে হার্ড অর্থ কি বাংলায় হার্ড হচ্ছে পশুপাল অর্থাৎ অনেকগুলো গরু ছাগল মহিষ যখন একসাথে একটা পাল হিসেবে থাকে সেটাকে হার্ড বলা হয় হার্ড থেকে হার্টস প্লোরাল করা হয়েছে তাহলে দেখুন সেন্ড দেয়ার হার্টস ফর গ্রেজিং গ্রেজিং হচ্ছে চোরে বেড়ানো পশুরা চোরে বেড়ানোকে বোঝানো হয় গ্রেজ থেকে গ্রেজিং তাহলে এখানে কি হচ্ছে অর্থটা হাওর এলাকার চারপাশের গ্রাম থেকে এবং দূরবর্তী এলাকা থেকে আসা লোকেরা তাদের পশুর দলগুলোকে এখানে পাঠিয়ে দেয় চারণ করার জন্য অর্থাৎ ঘুরে ফিরে বেড়ানোর জন্য এবং ঘাস খাওয়ানোর জন্য ডিউরিং দিস টাইম এই সময়ে হার্ডার্স মেক টেম্পোরারি শেল্টার্স নিয়ার দ্য বিলস অ্যান্ড গ্রেজ দেয়ার অ্যানিমেলস ফর এ পিরিয়ড অব ফোর ফাইভ মান্থস লক্ষ্য করুন অর্থ কি ডিউরিং দিস টাইম এই সময়ে হার্ডার্স হার্ট একটু আগে আমরা শিখলাম হার্ড মানি পশুপাল বা গরু ছাগল প্রাণীর দল এটিকে বোঝায় হার্ডার হার্ডার হচ্ছে যে হার্ডিং এর কাজটা করে থাকে অর্থাৎ যে দলগুলোকে দেখাশোনা করে লালন পালন করে লুক আপটার করে তার মানে হচ্ছে মেষ পালক আমরা বলতে পারি অথবা রাখাল বলতে পারি আর এটা প্লুরাল আছে তাহলে আমরা বলবো মেষ পালকেরা অথবা রাখালেরা তাহলে হার্ডার্স মেক টেম্পোরারি শেল্টার্স হার্ডাররা অর্থাৎ রাখালেরা ক্ষণস্থায়ী আশ্রয় তৈরি করে টেম্পোরারি অর্থ হলো কি টেম্পোরারি হচ্ছে ট্রানজিটরি বা ট্রানজিয়েন্ট ক্ষণস্থায়ী আর শেল্টার্স হচ্ছে আশ্রয় তাহলে অর্থ কি এই সময়ে মেষ পালকেরা অথবা রাখালেরা ক্ষণস্থায়ী আশ্রয় তৈরি করে নিয়ার দ্য বিলস বিলের কাছাকাছি এলাকায় এরকম ক্ষণস্থায়ী আশ্রয় তৈরি করে অ্যান্ড গ্রেজ দেয়ার অ্যানিমেলস এবং তাদের প্রাণীগুলোকে চড়ায় কতদিনের জন্য ফর এ পিরিয়ড অফ ফোর ফাইভ মান্থস চার পাঁচ মাসের জন্য এখানে তাদের প্রাণীগুলোকে অর্থাৎ গরু ছাগল এই গবাদি পশুগুলোকে এখানে চড়ায় তাহলে দেখুন পুরো সেন্টিস্ট্রির অর্থ কেমন দাঁড়াচ্ছে ডিউরিং দিস টাইম এই সময়ে হার্ডার্স মেক টেম্পোরারি শেল্টার্স নিয়ার দ্য বিলস মেষ পালকেরা অথবা রাখালেরা এই বিলের কাছাকাছি এলাকায় তাদের ক্ষণস্থায়ী আশ্রয় তৈরি করে এবং কি করে গ্রেজ দেয়ার অ্যানিমেলস ফর এ পিরিয়ড অফ ফোর ফাইভ মান্থস এবং চার পাঁচ মাসের জন্য তাদের পশুগুলোকে এখানে চড়ায় দ্য হাওয়ার হ্যাড ভেরি ডেন্স সোয়াম ফরেস্ট ইন দ্য পাস্ট দ্য হাওয়ার হ্যাড 
এই হাওরটি ছিল ভেরি ডেন্স সোম ফরেস্ট ডেন্স হচ্ছে প্রফাউন্ড অথবা ডিপ অর্থাৎ কনডেন্সড খুব ঘন ঘন সন্নিবেশিত অর্থে ডেন্স ব্যবহার করে তাহলে খুব ঘন কি ছিল সোয়াম্প সোয়াম্প হচ্ছে স্যাঁত স্যাঁতে বা ভিজা অথবা জলমগ্ন তাহলে জলমগ্ন কি ছিল ফরেস্ট ফরেস্ট হচ্ছে বনভূমি তাহলে এই হাওড়ের এক সময় খুব ঘন জলমগ্ন বনভূমি ছিল বা ডিফরেস্টেশন অ্যান্ড এ ল্যাক অফ কনজারভেশন প্র্যাকটিসেস হ্যাভ ভার্চুয়ালি ডিস্ট্রয়েড দিস ইউনিক ফরেস্ট ইন দ্য লাস্ট টু ডিকেটস কিন্তু বননিধন এবং সংরক্ষণের অভাব এই একক বনভূমিটিকে বিগত দুই দশকে প্রায় সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করে দিয়েছে এখানে দেখুন নতুন শব্দ কে কি আছে ডিফরেস্টেশন এটা হচ্ছে বননিধন আর এটার অ্যান্টোনিম হচ্ছে আফরেস্টেশন অর্থাৎ বনায়ন বনাঞ্চল তৈরি করা নতুন করে আর ডিফরেস্টেশন হচ্ছে বনভূমি ধ্বংস করা ডিই এই ডি উপসর্গটা অর্থাৎ পিফিক্সটা থাকলেই আপনি ভাববেন ধ্বংস করা অর্থ অথবা নষ্ট করা অর্থ বোঝাচ্ছে তাহলে ডিফরেস্টেশন হচ্ছে বনভূমি নিধন বা ধ্বংস করা আর আরেকটি দেখুন ল্যাক ল্যাক হচ্ছে অভাব কনজারভেশন কনজারভেশন হচ্ছে প্রিজারভেশন সংরক্ষণ প্র্যাকটিস প্র্যাকটিস হচ্ছে অভ্যাস বা চর্চা অর্থাৎ সংরক্ষণের চর্চার অভাবে এরকম অর্থ বোঝাচ্ছে ল্যাক অফ কনজারভেশন প্র্যাকটিসেস হ্যাভ ভার্চুয়ালি ডিস্ট্রয়েড ভার্চুয়ালি ভার্চুয়ালি হচ্ছে কম্পিউটেশনালি এরকম অর্থ বোঝায় অর্থাৎ উইথ দ্য হেল্প অফ কম্পিউটার্স অর্থাৎ কম্পিউটারের সাহায্য বা সহযোগিতায় কোন কাজ করা হচ্ছে এরকম বোঝায় তাহলে ভার্চুয়ালির এখানে সিনোনিম কি বলুন তো কোয়েট অথবা অলমোস্ট এই অর্থে ডিস্ট্রয়েড ধ্বংস করা ডিস্ট্রয় থেকে ডিস্ট্রয়েড ফার্স্ট পার্টিসিপল হয়েছে দিস ইউনিক ফরেস্ট ইউনিক হচ্ছে একক অর্থাৎ আনপ্যারালেলড অথবা অনলি বাংলাটা হচ্ছে অদ্বিতীয় বা অনন্য আর ফরেস্ট আমাদের জানাই আছে ইন দ্য লাস্ট টু ডিকেটস ডিকেটস হচ্ছে দশক মানে টেন ইয়ার্স ওয়ান ডিকেট মানে হলো টেন ইয়ার্স তার মানে টু ডিকেটস দুই দশক তার মানে বিশ বছর এখানে অবশ্য আর একটি শব্দ রয়ে গেল সোয়াম্প আমরা আগের টিউটোরিয়ালটিতে দেখেছি সোয়াম্প হচ্ছে স্যাঁতে বা ভিজা অথবা জলমগ্ন অর্থাৎ ওয়েট ল্যান্ডকে বোঝানো হয় তাহলে দেখুন দ্য হাওর হ্যাড এ ভেরি ডেন্স সোয়াম ফরেস্ট ইন দ্য পাস্ট এই হাওরটির এক সময় খুব ঘন জলমগ্ন বনভূমি ছিল বাট ডিফরেস্টেশন অ্যান্ড ল্যাক অফ কনজারভেশন প্র্যাকটিসেস হ্যাভ ভার্চুয়ালি ডিস্ট্রয়েড দিস ইউনিক ফরেস্ট ইন দ্য লাস্ট টু ডিকেটস কিন্তু বিগত দুই দশকে বনভূমি নিধন এবং সংরক্ষণ অভ্যাসের অভাবে এই অদ্বিতীয় বনাঞ্চলটি প্রায় সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস হয়ে গেছে টু স্মল প্যাসেস অফ সোম ফরেস্ট স্টিল এক্সিস্ট ইন দ্য এরিয়া অফ হুইস ওয়ান ইজ ইন সাতলা বিল অ্যান্ড দ্য আদার নিয়ার দ্য ভিলেজ অফ কালীকৃষ্ণপুর তাহলে অর্থ কি দেখুন প্যাসেস হচ্ছে ছোট পিস বা টুকরাকে বোঝায় তাহলে প্যাসেস এর সিনিয়নিং কি পিসেস তাহলে টু স্মল প্যাসেস অফ সোয়াম সোয়াম্প আমরা একটু আগে শিখে এসেছি ওয়েটল্যান্ড বা জলমগ্ন এলাকাকে বোঝায় তাহলে টু স্মল প্যাসেস অফ সোয়াম ফরেস্ট দুটি জলমগ্ন বনভূমির ছোট টুকরা স্টিল এক্সিস্ট এখনো টিকে রয়েছে এক্সিস্ট বাংলা হচ্ছে টিকে থাকা সারভাইভ অথবা লিভ স্টিল এখনো ইন দ্য এরিয়া অফ হুইস দেখুন আমরা একটু ভাঙিয়ে পড়ি জলমগ্ন বনভূমির দুটি ছোট টুকরা এখনো এই এলাকায় টিকে রয়েছে অফ হুইস ওয়ান ইজ ইন চাতলা বিল যেগুলোর মধ্যে একটি চাতলা বিলে অ্যান্ড দ্য আদার নিয়ার দ্য ভিলেজ অফ কালীকৃষ্ণপুর এবং অন্যটি কালীকৃষ্ণপুর গ্রামের কাছে অবস্থিত উইথ দ্য এক্সেপশন অফ দিস টু সোয়াম ফরেস্ট প্যাসেস অর্থাৎ এই দুটি জলমগ্ন বনভূমির টুকরা ব্যতীত দ্য ভেজিটেশন সারাউন্ডিং হাকালুকি হাওয়ার ইজ ইউনিক দ্য ভেজিটেশন ভেজিটেশন হচ্ছে প্লান্টস অথবা হারবেস অথবা গ্রিনারি তার মানে গাছপালা দ্য ভেজিটেশন সারাউন্ডিং হাকালুকি হাওয়ার অর্থাৎ হাকালুকি হাওয়ারের চারদিকে যে ভেজিটেশন বা গাছপালা রয়েছে সেটা হলো কি ইজ ইউনিক ইউনিক হচ্ছে একক বা অনন্য অর্থাৎ আনপ্যারালেলড অথবা এক্সেপশনাল অনলি ওয়ান এই অর্থে ব্যবহার করা হয় 
তাহলে হাকালুকে হাওয়ারের চারদিকে যে গাছপালা রয়েছে সেটি অনন্য ইট ইনক্লুডস বোথ সোম ফরেস্ট এজ ওয়েল অ্যাজ মিক্সড এভারগ্রিন ড্রেন ফরেস্ট এখানে দেখুন ইট ইনক্লুডস এটার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে ইনক্লুড হচ্ছে অন্তর্ভুক্ত করা আর এটার অ্যান্টোনিম বা বিপরীত শব্দ হচ্ছে এক্সক্লুড অর্থাৎ কোনো কিছু হতে বাদ দেয়া তাহলে ইট ইনক্লুডস এটার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে কি কি বোথ সোম ফরেস্ট অর্থাৎ এখানে জলমগ্ন বনভূমি রয়েছে অ্যাজোয়েলাস অ্যাজোয়েলাস হচ্ছে অ্যান্ড মানে এবং মিক্সড এভারগ্রিন ড্রেন ফরেস্ট এবং মিশ্র সবুজ বনভূমি রয়েছে ফ্যাসিং ম্যাটেরিয়াল ইজ দ্য মোস্ট ইউজফুল ন্যাচারাল ওয়েটল্যান্ড প্রোডাক্ট অফ দ্য এরিয়া ফ্যাসিং ম্যাটেরিয়াল ফ্যাস থেকে এসেছে ফ্যাসিং ফ্যাস মানে হলো খড় পাতা দিয়ে ছাউনি দিয়া এটা ভার্ব এবং নাউন দুই ভাবে ব্যবহার করা যায় এখন ফ্যাস ভার্বের সাথে আইনজি করে ফ্যাসিং করা হয়েছে যেটা অ্যাজেকটিভ হিসেবে এখানে ব্যবহৃত হয়েছে ফ্যাসিং ম্যাটেরিয়াল অর্থাৎ খড় পাতা দিয়ে ছাউনি দেওয়ার সামগ্রী বা দ্রব্য ইজ দ্য মোস্ট ইউজফুল ন্যাচারাল ওয়েটল্যান্ড প্রোডাক্ট অব দ্য এরিয়া অর্থাৎ এই এলাকার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রাকৃতিক সামগ্রী হচ্ছে খড় পাতা দিয়ে ছাউনি দেওয়ার সামগ্রী বা দ্রব্য এখানে লক্ষ্য করুন ম্যাটেরিয়াল ম্যাটেরিয়াল হচ্ছে থিং অথবা কোনো বস্তু আর ইউজফুল যেটা ইফেক্টিভ অর্থে ব্যবহার করা হয় দ্য হাউস সিস্টেম প্রোভাইডস এ ওয়াইড রেঞ্জ অফ ইকোনমিক অ্যান্ড নন ইকোনমিক বেনিফিটস টু দ্য লোকাল পিপুল অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ টু দ্য পিপুল অফ বাংলাদেশ অর্থ কি দেখুন দ্য হাওয়ার সিস্টেম এই হাওয়ার পদ্ধতিটি তার মানে এই হাওয়ারটি প্রোভাইডস যোগান দেয় প্রোভাইডস হচ্ছে সাপ্লাইস অর্থাৎ যোগান দিয়ে থাকে যোগান দেয় এখানে হাওয়ার সিস্টেম থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার হওয়াতে আমরা ভার্বের সাথে এস বি এস যুক্ত করেছি দেখুন তাহলে এই হাওয়ারটি যোগান দিয়ে থাকে অর্থাৎ প্রোভাইডস বা সাপ্লাই করে থাকে কি সাপ্লাই করে এ ওয়াইড রেঞ্জ অফ ইকোনমিক অ্যান্ড নন ইকোনমিক বেনিফিটস অর্থাৎ বিশাল পরিমাণে এ ওয়াইড রেঞ্জ অফ মানে হচ্ছে ভাস্ট বা বিশাল অথবা মেনি এ লট অফ এই অর্থে তাহলে বিশাল পরিমাণে ইকোনমিক হচ্ছে অর্থনৈতিক বা আর্থিক এখানে আমরা আর্থিক বলবো আর্থিক এবং বিনা আর্থিক সুবিধা দি দিয়ে থাকে বেনিফিটস হচ্ছে উপকার তবে এখন সুবিধা দিয়ে অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে আর্থিক এবং বিনা আর্থিক সুবিধা দি দিয়ে থাকে কাদেরকে দিয়ে থাকে টু দ্য লোকাল পিপুল এইসব স্থানীয় লোকদেরকে এই সুবিধা দি দিয়ে থাকে অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ আমরা এখানে একবার পেয়েছি অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ মানে হলো এবং মানে অ্যান্ড ইংরেজিতে এবং আর কাদের দিয়ে থাকে টু দ্য পিপুল অফ বাংলাদেশ এবং বাংলাদেশের লোকদেরকে এই আর্থিক এবং বিনা আর্থিক সুবিধা দিয়ে থাকে তাহলে কি দেখুন এই হাওরটি এখানকার স্থানীয় লোকদেরকে এবং বাংলাদেশের লোকদেরকে বিশাল পরিমাণে আর্থিক এবং বিনা আর্থিক সুবিধা দিয়ে থাকে আমরা সামনে এগিয়ে যাই দিস ইনক্লুড ফিশ প্রোডাকশন রাইস প্রোডাকশন ক্যাটেল অ্যান্ড বাফেলো রেয়ারিং ডাক রেয়ারিং কালেকশন অফ রেডস অ্যান্ড গ্রাসেস অ্যান্ড কালেকশন অফ অ্যাকুয়েটিক অ্যান্ড আদার প্লান্টস দেখুন দিস ইনক্লুডস দিস বলতে কোনটাকে বোঝাচ্ছে লক্ষ্য করুন ইকোনমিক অ্যান্ড নন ইকোনমিক বেনিফিটসকে বোঝাচ্ছে অর্থাৎ এই ইকোনমিক এবং নন ইকোনমিক বেনিফিটগুলোর মধ্যে রয়েছে ইনক্লুড মানে এর মধ্যে রয়েছে এটা ভার্ব আর সাবজেক্ট প্লুরাল এই জন্য ভার্ব প্লুরাল হয়েছে তাহলে এই ইকোনমিক এবং নন ইকোনমিক বেনিফিটগুলোর মধ্যে রয়েছে কি কি রয়েছে ফিশ প্রোডাকশন মাছ উৎপাদন রাইস প্রোডাকশন চাল উৎপাদন রয়েছে এর মধ্যে ক্যাটেল অ্যান্ড বাফেলো রেয়ারিং গরু ছাগল ও মহিষ পালন তারপর আর কি ডাক রেয়ারিং হাঁস পালন কালেকশন অফ রিডস অ্যান্ড গ্রাসেস আগাছা এবং ঘাস সংগ্রহ অ্যান্ড কালেকশন অফ অ্যাকুয়াটিক অ্যান্ড আদার প্লান্টস জলজ এবং অন্যান্য গাছপালা সংগ্রহ এর মধ্যে রয়েছে তাহলে এখানে দেখুন নতুন নতুন যে শব্দগুলো আছে ক্যাটেল তো আমরা আগেই শিখেছি ক্যাটেল অর্থাৎ গরু ছাগল এই গবাদি পশুকে বোঝানো হয় হলো ক্যাটেল দ্বারা আর বাফেল হচ্ছে মহিষ রিয়ার থেকে এসেছে রিয়ারিং রিয়ার এবং রেইস একই অর্থ অর্থাৎ লালন পালন করা লুক আপটার করা তাহলে রিয়ার এর সিনোনিম কি রেইস মানে লালন পালন করা রেয়ার থেকে এসেছে রেয়ারিং রেস থেকে যেমন রেইজিং তাহলে ক্যাটেল এবং বাফেলো রেইজিং বা রেয়ারিং ডাক রেয়ারিং ডাক হচ্ছে হাঁস আর রেয়ারিং তো আগেই বললাম লালন পালন করা কালেকশন হচ্ছে সংগ্রহ কালেক্ট থেকে এসেছে কালেক্ট ভার কালেকশন নাউন আর রিডস রিডস হচ্ছে আগাছা অর্থাৎ উইডস 
গ্রাসেস ঘাস এটা আমরা জানি অ্যাকোয়াটিক অ্যাকোয়াটিক হচ্ছে ওয়াটারি অর্থাৎ বাংলায় বলা হয় যেটাকে জলজ অর্থাৎ জলে জন্মে যা অ্যাকোয়াটিক এটা হচ্ছে অ্যাজেকটিভ অ্যাকোয়াটিক মানে হচ্ছে ওয়াটারি অর্থাৎ জলজ এই কয়টা ছিল আমাদের নতুন শব্দ তাহলে আমরা এটার অর্থ শিখে নিলাম আমরা পরে সেন্টিস্টিতে চলে যাই দ্য হাওয়ার সিস্টেম অলসো প্রোটেক্টস দ্য লোয়ার ফ্লাট ফিলিংস ফ্রম ফ্লাশ ফ্লাটস অকারিং ইন দ্য মান্থস অফ এপ্রিল মে maintains the supply of fish in other lower water bodies and provides habitat for migratory and local waterfowls onik boro sentence amra ektu bhangi bhangiye pori tahole subidha hobe the howl system also protects the lower flood plains from flash floods occurring in the months of april may dekhon okar hocche ghota happen tahole april may te ghota হঠাৎ আসা বন্যা থেকে এই হাওয়ার নিম্ন প্লাবন ভূমিকে রক্ষা করে লোয়ার হচ্ছে নিম্ন আর বিপরীত অ্যান্টোনিম হচ্ছে হায়ার লো থেকে লোয়ার হাই থেকে হায়ার ফ্লাট প্লেন ফ্ল্যাট হচ্ছে বন্যা প্লেন হচ্ছে সমতল ভূমি তার মানে বন্যা বিধৌত সমতল ভূমি আমরা বলতে পারি প্লাবন ভূমি এপ্রিল মে মাসে হঠাৎ আসা বন্যার কবল থেকে এই হাওয়ার নিম্ন এলাকার প্লাবন ভূমিকে রক্ষাও করে আর কি করে দেখুন ডিস হাওয়ার সিস্টেম এই সাবজেক্টটা এখানে সবগুলোতে কমন আছে অর্থাৎ এটাকে আমরা ইট ধরে নিলাম ইট মেনটেন্স দ্য সাপ্লাই অফ ফিশ ইন আদার লোয়ার ওয়াটার বডিস অর্থ কি দেখুন ইট মেনটেন্স এটা মেনটেন করে থাকে কি মেনটেন করে থাকে দ্য সাপ্লাই অফ ফিশ অর্থাৎ মাছের যোগান মেনটেন করে থাকে কোন এলাকায় ইন আদার লোয়ার ওয়াটার বডিস ওয়াটার বডিস হচ্ছে জলময় এলাকা অর্থাৎ যেখানে জল রয়েছে জলভূমি এলাকাকে বোঝানো হয় তাহলে দেখুন নিম্ন জলমগ্ন এলাকার মাছ সরবরাহের কাজটি এই হাওয়ার সিস্টেম করে থাকে আর কি করে অ্যান্ড প্রোভাইডস হ্যাবিটেট ফর মাইগ্রেটরি অ্যান্ড লোকাল ওয়াটার ফাউলস এবং অতিথি পাখি ও স্থানীয় জলজ পাখিদের আবাসের ব্যবস্থাও করে থাকে তাহলে দেখুন প্রোভাইড হচ্ছে সাপ্লাই দিয়ে আগে বলেছি হ্যাবিটেট হচ্ছে বাসস্থান অর্থাৎ আবাস রেসিডেন্স আর মাইগ্রেটরি হল কি মাইগ্রেট করে যারা এসেছে অর্থাৎ দেশান্তর হয়ে যারা এসেছে আমরা যাদেরকে অতিথি পাখি বলে থাকি আর লোকাল হচ্ছে স্থানীয় ওয়াটার ফলস হচ্ছে জলজ পাখি তাহলে পুরো সেন্টেন্সটির অর্থ কি দাঁড়াচ্ছে দেখুন এই হাওয়ার সিস্টেম এপ্রিল মে মাসে আসা হঠাৎ বন্যার কবল থেকে নিম্ন প্লাবন ভূমিকেও রক্ষা করে নিম্ন জলভূমির মৎস্য সাপ্লাইয়ের কাজটিও সে মেনটেন করে থাকে এবং অতিথি পাখি এবং স্থানীয় জলজ পাখির আবাস স্থানেরও ব্যবস্থা করে থাকে এই হাওয়ার আমরা সামনের দিকে এগিয়ে যাই দিস ইউনিক হাওয়ার সিস্টেম কন্ট্রিবিউটস টু দ্য বিউটি অব দ্য ল্যান্ডস্কেপ বোথ ডিউরিং দ্য মনসুন অ্যান্ড দ্য ড্রাই সিজন ইউনিক আমরা আগেই বলেছি একক বা অনন্য তাহলে এই অনন্য হাওয়ারটি কন্ট্রিবিউটস টু দ্য বিউটি কন্ট্রিবিউটস এর সাথে সবসময় টু এই প্রিপোজিশন বসবে কন্ট্রিবিউট টু মানে হচ্ছে কোনো কিছুতে অবদান রাখা তাহলে দেখুন এই হাওয়ার সিস্টেমটি কি করে কন্ট্রিবিউটস টু দ্য বিউটি অব দ্য ল্যান্ডস্কেপ ল্যান্ডস্কেপ হচ্ছে প্রাকৃতিক দৃশ্য তাহলে প্রাকৃতিক দৃশ্যের সৌন্দর্য বর্ধনের ক্ষেত্রে এই হাওয়ারটি বিশাল ভূমিকা পালন করে কোন সিজনে বোথ ডিউরিং দ্য মনসুন মৌসুমে এবং ড্রাই সিজনে অর্থাৎ সুষ্ঠু মৌসুমে মৌসুমে এবং শুষ্ক ঋতু এই উভয় ঋতুতেই এই অনন্য হাওয়ারটি প্রাকৃতিক সৌন্দর্য বর্ধনে বিশাল ভূমিকা পালন করে ইন মনসুন অর্থাৎ মৌসুমে ইটস ইউনিক সিনিক বিউটি মেক্স ইট এ হিউজ ন্যাচারাল বাউল অফ ওয়াটার অ্যান্ড ইন দ্য ড্রাই সিজন ইট বিকামস এ ভাস্ট গ্রিন গ্রাসল্যান্ড উইথ পকেটস অফ বিলস সার্ভিং অ্যাস রেস্টিং প্লেসেস ফর মাইগ্রেটরি বার্ডস অনেক বড় সেন্টেন্স আমরা একটু ভাগ করে পড়ি ইন মনসুন মৌসুমে কি করে ইটস ইউনিক সিনিক বিউটি এটার অনন্য প্রাকৃতিক সৌন্দর্য মেক্স ইট এ হিউজ ন্যাচারাল বাউল অফ ওয়াটার এটার অনন্য প্রাকৃতিক সৌন্দর্য এটাকে বিশাল এক প্রাকৃতিক জলাধারে পরিণত করে অ্যান্ড ইন দ্য ড্রাই সিজন এবং শুষ্ক মৌসুমে ইট বিকামস এ ভাস্ট গ্রিন গ্রাসল্যান্ড এবং এটা একটা বিশাল 
সবুজ সারণভূমিতে পরিণত হয় উইথ পকেটস অফ বিলস সার্ভিং অ্যাজ রেস্টিং প্লেসেস ফর মাইগ্রেটরি বার্ডস এবং এই বিলের পকেটস বা জেবগুলো অতিথি পাখিদের জন্য বিশ্রামাগার হিসেবে কাজ করে দিস ইউনিক ন্যাচারাল সিস্টেম ক্যান বি এ মেজর অ্যাট্রাকশন ফর টুরিস্ট এই অনন্য প্রাকৃতিক অঞ্চলটি পর্যটকদের জন্য একটি প্রধান আকর্ষণ হতে পারে তাহলে এখানে দেখুন ইউনিক মানে অনন্য বা একক অনলি অথবা স্পেশাল অথবা আনপ্যারালেলড এই অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে আমরা আগেও শিখেছি মেজর মেজর হচ্ছে প্রধান অর্থাৎ ইম্পর্টেন্ট আর বিপরীত হল কি মাইনর অ্যাট্রাকশন অ্যাট্রাকশন হচ্ছে এনচেন্টমেন্ট অথবা ক্যাপটিভেশন আকর্ষণ আর ট্যুরিস্ট হচ্ছে কি পর্যটক এখানে একটি শব্দ রয়েছে সিনিক সিনিক হচ্ছে বিউটিফুল অথবা পিকচারেস্ক অথবা স্পেকটেকুলার অর্থাৎ বাংলা যেটা সৌন্দর্য সমৃদ্ধ অর্থাৎ অতি সুন্দর এই অর্থে সিনিক তাহলে এই ছিল আমাদের প্যাসেজটি আমরা একটু এবার ব্যাকে যাব দেখুন কোথা থেকে কি ধরনের শর্ট কোয়েশ্চেন হতে পারে অথবা কোনো ফ্লো শার্ট হয় কেন সেটা আমরা দেখি এখান থেকে যে শর্ট কোয়েশ্চেনটি হতে পারে সেটা হতে পারে এরকম হাউ ইজ হাকলকি হাওর নোন হাকলকি হাওর কি হিসেবে পরিচিত তখন আপনাকে বলতে হবে হাকলকি হাওর ইজ নোন অ্যাজ এ গুড গ্রেজিং ল্যান্ড ইন উইন্টার তখন আর বলার প্রয়োজন নেই আর যদি ইন উইন্টার সহ বলে তখন কোয়েশ্চেনটা এরকম হতে পারে হোয়েন ইজ হাকলকি হাওর নোন অ্যাজ এ গুড গ্রেজিং ল্যান্ড তখন আপনি শুধু উত্তর দেবেন ইন উইন্টার হাকালুকে হাওয়ার ইজ নোন অ্যাজ এ গুড গ্রেজিং ল্যান্ড অথবা ইন উইন্টার পরেও বলা যেতে পারে এরপরে দেখুন হু সেন্ট দেয়ার হার্ট ফর গ্রেজিং ইন হাকালুকে হাওয়ার হাকালুকে হাওয়ারে কারা তাদের পশু পাখির দলকে চড়ানোর জন্য পাঠিয়ে দেয় এখানে যেটা বলা আছে উত্তরটি দেখুন পিপুল from villages around the haur and also from distant areas send their hearts for grazing eta hobe apnar uttor er pore dekhon aro je dhoroner prashno hote pare who make temporary shelter near the bills and when kara ei biler dhare khono sthay ashroy toiri kore ebong kokhon kore tahole uttor ta dei deben ei rokom herders make temporary shelters near the bills and they do it in winter during this time bolte winter ke bojhache lokkho korun ekhane kintu during this time ar bolte parben na karon apni jokhon alada uttor lekhben tokhon kintu during this time mane ki ager time ke bojhache kintu shei time te to ullekh kore dite hobe tahole bolte hobe in winter what had the hour in the past hour er ki chilo otite tahole tokhon uttor bolben apni the hour had a very dense swamp forest in the past What have virtually destroyed this hour? A hour ke, or that a forest ke, ke kunjinish virtually destroyed kore diye se. Pray, shampone rupee dhongsho kore diye se. Ta hal apni uttor ta bolbe na ekhane theke. The deforestation and the lack of conservation practices have virtually destroyed this unique forest. Er por amra shamne chole jai. Dekhon ekhane theke je question gulo hote pare. What is still exists in the area? অফ হাকালুকে হাওর অর্থাৎ এই হাকালুকে হাওর এলাকায় এখনো বিদ্যমান রয়েছে কি তখন আপনি বলবেন টু স্মল পেসেস অফ সোম ফরেস্ট স্টিল এক্সিস্ট ইন দ্য এরিয়া অফ হাকালুকে হাওর অথবা হাকালুকে হাওর না বলে চাতলা বিল অ্যান্ড নিয়ার দ্য ভিলেজ অফ কালীকৃষ্ণপুর এটার নামও উল্লেখ করা থাকতে পারে আবার অন্য প্রশ্ন হতে পারে এইভাবে হোয়াই ইজ হাকালুকে হাওর ইউনিক হাকালুকে হাওর কেন অনন্য তাহলে উত্তর আপনি বলবেন হাকালুক হাওর ইজ ইউনিক বিকজ ইট হ্যাজ দ্য ভেজিটেশন সারাউন্ডিং ইট এরপরে দেখুন পরের যে কোয়েশ্চেনগুলো হতে পারে হোয়াট ইজ দ্য মেজর ইউজফুল ন্যাচারাল প্রোডাক্ট অফ হাকালুক হাওয়ার তখন আপনি বলবেন উত্তরটা থ্যাসিং ম্যাটেরিয়ালস ইজ দ্য মোস্ট ইউজফুল এটা উত্তর হবে আমরা সামনে এগিয়ে যাই হোয়াট সাপ্লাইস এ লট অফ ইকোনমিক অ্যান্ড নন ইকোনমিক বেনিফিটস to the people ki supply dey manush ke economic ebong non economic benefit tal uttor ta hobe hocche the howl system othoba the hakaloki howl system apni bolte paren the howl system supplies karon ekhane provides ache apni provide deben na question ta kora ache supplies diye apni supplies diyei uttor lekhben abar provides diye question korle provides diyei apni uttor lekhben amra shamne egiye jai dekhon 
What do economic and non-economic benefit include? अतः economic एवं non-economic benefit एर मध्य की की रहे थे। जब एक बार प्रश्न करे एक खूबी गुरुत्वाकर्षण प्रश्न ताहले देखोन ए इंक्लूडर पर रंगशेट यहाँ बे अतः ए इकोनॉमिक एवं नॉन इकोनॉमिक बेनिफिटर में देखी की रहे से अखान ए गुल आपने बोल बैंक तो खान जे इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक बेनिफिट्स इंक्लूड फिश प्रोडक्शन राइस प्रोडक्शन कैटल एकांत के शुरू करे एक बारे एक्वेटिक एंड आदर प्लांट्स ए पोज़न � what protects the lower flood plains from flash floods? जिधे भी प्रश्न था के तो हाल आपने उत्तर दिए बन the whole system protects the lower flood plains from the flash floods. अब जो जो प्रश्न था के when does the flood often occur? flood कौन प्राय घोटे था के तो अपन आपने उत्तर बोल बन the flood occurs often in the month of April में एक पर जो जो प्रश्न था के ये कौन what provides habitat for migratory and local waterfowls? अर्थात् के ये अतिथि पाखी एवं स्थानियों जलस पाखी देर आवास शरबराहो करे अर्थात् आवास शर व्यवस्था करे था के ताहोले इखाने के बोलते हैं बलंता हमरा विषय में परश्व में बोले सिलाम एंडर पर किंतु ईट उस जरूरी है ईट बोलते बुद्धत से अर्थात् ये हाउस सिस्टम टाके ताहोले आपने बोल अथवा दहाक कलो के हाउर बोल ले हुआ है, the house system provides habitat for migratory and local waterfowls। एक बार हम रा last trip दिखे सोलर से एक हम थी के एक टी प्रश्न होते पारे। What can be a major attraction for tourists? Tourists दर कासे एक टी major attraction होते पारे कौन जी निश्चित? तो लापने क्यों बोल बैंड जे this unique natural system? अपन this बोलते कौन टाको बोलते से? एक हम तो passenger प्रिखा पटे this बोला हुए से। आपने जब कुन उत्तर लेख बन तो खुना रे दिस लेखते पार बनना तो खुन आपने लेख बन the unique natural system of हाकलो की हाओर can be a major attraction for tourists ये तो उत्तर लेखते हो बे आर एकांति को है तो कुन फ्लो सेटो होते पारे शेटा बार फ्लो सेटे स्वाइटी पॉइंट आसे किन्हा शेटे बीबीसना करे सार बा मैडम रा क्वेश्चन सेटर रा प्रश्न सेट कर बन ताहला आज के एक हने एपोज़न तो ही आम्रा परोपति ते एक उमारो अनेक ट्यूटोरियल ने हाजिर होबो आर ए ट्यूटोरियल चीज़ जिते आपने देख कुन काजी आशे बा भालो लगे ताहला आवश्य आपना बोन्दों दिशा ते शेयर कर बन लाइक दिवन कमेंट कर बन एवं सब्सक्राइब करते भूल बन्ना आर आपना देख किधर करता आवश्य आर सब्सक्रिप्शन बटन में पास है जो बेल आइकन टेस्ट है ताकि एक बार क्लिक करें राग बन जाते पर अब उसकी वीडियो गुलर अपडेट पिते पारें धन्यवाद छोवाई के